Bun găsit la Lumea nu este cum crezi. Se pare că subiectul perpetuum mobile este foarte greu de lămurit. Cred că e a treia oară când realizez un material pe acest subiect, nu pentru că mi-aș fi propus, ci pentru că periodic ajunge la modă pe internet un anumit tip de dispozitive care sunt prezentate ca perpetuum mobile. Mai nou, vedem tot felul de așa numite motoare magnetice, adică motoare care nu folosesc nicio sursă de energie și funcționează cică pe baza energiei magneților pe care îi au în interiorul lor. Dar sunt oare magneții o sursă de energie? Unul dintre comentatorii materialelor mele mi-a scris că i-ar plăcea un material pe această temă și m-am gândit că, având în vedere numărul tot mai mare de așa zise motoare magnetice pe care le putem vedea pe internet, n-ar strica, așa că azi voi vorbi despre asta. Toată lumea știe ce este un magnet, nu trebuie să vă explic acest lucru, iar seria din care face parte acest material nu este dedicată fizicii, așa că nu voi intra în amănunte teoretice despre magnetism. Important este să aveți în minte faptul că magneții interacționează între ei, atrăgându-se sau respingându-se, așa cum veți și vedea imediat, și că ei pot să interacționeze și cu alte corpuri care nu sunt magneți, dar în acest caz interacțiunea este cea mai puternică dacă corpurile respective sunt confecționate din materiale așa numite feromagnetice, adică materiale care interacționează foarte puternic cu un câmp magnetic. Există doar trei elemente chimice feromagnetice la temperaturi obișnuite, fierul de unde vine și numele de feromagnetism, cobaltul și nichelul. Mai prezintă însă proprietăți feromagnetice și anumite aliaje ale lantanidelor. Probabil ați auzit și ați văzut magneți numiți neodim. Cel pe care îl vedeți este un astfel de magnet. Numele lor nu este prea bine ales pentru că nu sunt din neodim, ci din aliaje ale lui. Neodimul este al 60-lea element chimic, se găsește în seria lantanidelor sau lantanoidelor și el nu este feromagnetic, dar anumite aliaje ale lui cu fierul, cobaltul sau nichelul prezintă proprietăți feromagnetice foarte puternice. Deci, așa cum se întâmplă de multe ori, numele comercial induce în eroare. Atenție! Dacă aveți magneți de tip neodim mai mari și mai puternici decât cel pe care îl vedeți, trebuie să fiți foarte atenți ce faceți cu ei. Atunci când sunt foarte aproape, forța de atracție devine atât de puternică încât poate produce accidente. A fost cazuri în care unii și-au pierdut degetele strivite între doi magneți de acest fel. Sper că n-ați fost afectați emoțional. Acum putem trece la subiectul nostru. De ce cred unii că magneții sunt o sursă de energie? Cred că din cauza a ceea ce vedeți acum și ceea ce poate vedea oricine dacă folosește magneți. Am doi magneți de tip neodim. Unul este blocat de o carte, nu se poate mișca, dar celălalt da. Și dacă e apropiu, atunci magnetul care se poate mișca, se mișcă. Și atunci oamenii ajung la concluzia că magnetul a efectuat lucru mecanic, sau magneții au efectuat lucru mecanic. Din moment ce au pus în mișcare un magnet sau un corp feromagnetic, nu are importanță ce. Și mai mult decât atât, ei pot să facă acest lucru de oricâte ori. Pot să repet experimentul încă o dată și încă o dată și încă o dată de oricâte ori. Și asta înseamnă, după unii, că magnetul are o sursă, este o sursă inepuizabilă de energie. El poate să efectueze lucru mecanic încă o dată și încă o dată și încă o dată și așa mai departe la nesfârșit. Și atunci de ce ne-am putea construi motoare care pot lucra fără să folosească combustibil sau vreo sursă de energie folosindu-se de această energie a magneților? Ei bine, acest raționament este greșit și scopul acestui material este să vă convingă de acest lucru. Am aici un elastic legat de un corp. 
Și pot să fac cu elasticul exact același lucru pe care l-am făcut cu magneții. Adică dacă întind elasticul și por mă las corpul să se miște, el se pune în mișcare. Deci elasticul efectuează lucru mecanic. Din moment ce pune corpul în mișcare, exact așa cum magnetul care era în repaus, îl punea în mișcare pe magnetul care se poate mișca. Și atunci cum de nu se gândește nimeni că elasticul este o sursă inepuizabilă de energie. Cum de nu se gândește nimeni să realizeze un motor care să funcționeze pe bază de arcuri, resorturi și tot felul de fire elastice de diferite dimensiuni, culori, gusturi, mirosuri și forme, care să fie cumva combinate toate în așa fel încât să pună în mișcare un motor pe baza energiei elastice. Ei bine, cred că oamenii nu încearcă să realizeze așa ceva, pentru că în cazul corpurilor elastice, oamenii înțeleg că întâi trebuie să dăm energie elasticului, trebuie să-l întindem pentru ca el să poată efectua lucru mecanic. Sau dacă vorbim mai general, întâi trebuie să deformăm corpul elastic. Adică trebuie noi să efectuăm lucru mecanic, acea energie se acumulează, se înmagazinează sub formă de energie elastică și apoi o putem primi înapoi. Ceea ce nu înțelege lumea este că în cazul magneților se întâmplă exact același lucru. Atunci când îndepărtez magneții, trebuie să efectez lucru mecanic. Există o forță pe care trebuie să o înving. Și în felul ăsta se înmagazinează energie în sistemul celor doi magneți și de aceea sistemul poate să efecteze lucru mecanic. Pentru că i-am dat întâi eu energie. Și acum sunt sigur că unii vor spune nu, nu e adevărat, nu e așa. Pentru că atunci când îndepărtez magneții, nu întind nimic. Ba da, întind ceva și în acest caz. În jurul magneților și între magneți și între magneți și corpurile feromagnetice există un câmp magnetic, așa îl numim în fizică. Atunci când două corpuri pot interacționa, se pot atrage sau respinge, înseamnă că între ele există ceva. Corpurile nu se pot atrage sau respinge prin nimic. Faptul că noi nu vedem acel ceva, simțurile noastre nu pot pune în evidență, de pildă, câmpul magnetic direct, nu înseamnă că el nu există. Simțurile noastre nu ne prezintă decât foarte puțin din ceea ce există, atât cât trebuie ca să ne putem descurca. Dacă ar detecta mai multă informație, creierul ar fi copleșit, n-ar mai putea lucra. De fapt, putem vizualiza câmpul magnetic din jurul unui magnet. Dacă luăm un carton sau o bucată de material plastic și presărăm pilitura de fier pe ea și apoi punem magnetul de desubt, știți foarte bine că pilitura de fier se aranjează după niște linii frumoase, așa cum vedeți în acest desen, care sugerează forma câmpului magnetic din jurul magnetului. Că, de fapt, câmpul magnetic nu arată așa, că ar arăta altfel dacă n-ar fi acolo pilitura de fier, asta e altă poveste. Important este că aceste linii care apar, pe care le numim în fizică, așa cum am spus, linii de câmp, sunt un ajutor pentru creierul nostru care în acest fel poate să creeze o reprezentare, un model al câmpului magnetic, care deci există atât în jurul magneților, cât și între magneți și între magneți și obiecte feromagnetice. Când îndepărtez doi magneți sau un magnet de un corp feromagnetic pe care îl atrage, întind câmpul magnetic, exact așa cum întind un material elastic. Și în felul acesta dau energie câmpului magnetic, care apoi poate să efecteze lucru mecanic. Dacă tot nu credeți că un câmp magnetic se comportă ca un resort, 
vă arăt un alt experiment. Vă arăt niște magneți care de data asta se resping. Observați, sunt șase magneți și dacă aș apăsa de acest magnet în formă de inel, aș avea exact senzația că ceea ce fac este comprimarea unui resort. Dacă n-aș vedea cei de desubt, aș fi convins că de fapt acum comprim un resort. Atunci când apăs magnetul, comprim un resort. Deci câmpul magnetic este elastic și el și se comportă ca un resort. Încă ceva. Știți de ce distanța dintre magneți se face tot mai mică pe măsură ce cobor? Pentru că acel câmp magnetic dintre magneții de sus trebuie să echilibreze doar greutatea unui singur magnet. Câmpul magnetic de aici trebuie să echilibreze greutatea a doi magneți. Și așa mai departe. Câmpul magnetic de aici trebuie să țină, ca să zic așa, cinci magneți. Deci, din nou, exact aceeași stare pe care ar avea o sistemul dacă în loc de câmp magnetic aș avea resorturi între magneți. În concluzie, magneții nu sunt o sursă de energie. Câmpul magnetic dintre ei poate avea energie dacă îi dăm. Exact așa cum un resort poate să aibă energie sau un corp elastic dacă îl deformăm. Același lucru se întâmplă și în cazul magneților. Când modificăm distanța dintre doi magneți sau dintre un magnet și un corp feromagnetic, modificăm forma câmpului magnetic, modificăm forma liniilor de câmp pe care le-ați văzut în acest desen. Și această modificare este echivalentă cu deformarea unui corp elastic. În acest fel dăm energie câmpului magnetic și apoi o putem primi înapoi, energia respectivă, sub formă de lucru mecanic. Și acum vă rog să vă gândiți în felul următor. Câtă energie pot primi de la un corp elastic deformat? Cât lucru mecanic poate efectua corpul elastic deformat? Teoretic, atâta cât am efectuat eu ca să deformez corpul elastic. Practic nici atât, pentru că întotdeauna avem frecări interne, frecări externe și o parte din energia mecanică se transformă în căldură. Dar primesc atâta lucru mecanic plus căldură, cât lucru mecanic am efectuat ca să deformez corpul elastic. În niciun caz nu pot primi mai multă energie decât am dat, pentru că ar fi încălcată legea conservării energiei. Dar acest lucru este adevărat și în cazul câmpului magnetic. Când îndepărtez magneții, dau energie câmpului magnetic și când primesc înapoi energia respectivă, nu pot primi mai multă decât am dat. Câtă energie îmi poate da câmpul magnetic? Câte i-am dat când am mișcat magneții, când am îndepărtat magneții și am efectuat lucru mecanic ca să îi îndepărtez. Și din acest motiv nu poate exista un motor care să funcționeze doar pe bază de magneți care interacționează doar între ei. Tot atâta energie cât câștigă sistemul atunci când câmpul magnetic își modifică forma ca să aducă sistemul într-o anumită configurație, tot atâta energie e necesară pentru a aduce din nou sistemul în configurația inițială, dar de data asta energia trebuie să vină din exterior. Nu rămâne energie în plus, energie pe care așa zisul motor să o dea în exterior și nici măcar ca să-l țină în mișcare. Vreau să vă mai spun că ideea de a folosi magneți pentru a obține un perpetuum mobile nu este nouă, din potrivă, e foarte veche. Aici vedeți un desen cu un astfel de proiect vechi de câteva sute de ani. Ideea este că magnetul mare și puternic de sus atrage o bilă mică de fier care se poate rostogoli pe un șgheab înclinat, dar undeva pe drum bila de fier întâlnește o gaură în șgheab, cade prin gaura respectivă, se rostogolește pe șgheabul curbat de dedesubt și ajunge iar deasupra șgheabului înclinat, este iar atrasă de magnet și așa mai departe. Bineînțeles că nu funcționează. Aceeași forță cu care magnetul 
atrage bila și o obligă să urce pe jgheab, nu o lasă să cadă prin gaura din jgheab. Aici vedeți un alt, așa zis, motor magnetic, de data asta de pe Wikipedia. Găsiți linkul în descriere și acolo puteți să citiți de ce nu funcționează, pentru că, bineînțeles, nu funcționează. Deci un așa zis motor magnetic, care se mișcă doar prin forțe magnetice între magneții lui, nu poate funcționa, ar încălca legea conservării energiei. Și în final, încă ceva. Mulți așa zis inventatori de perpetuum mobile, nu mă refer acum doar la motoare magnetice, vorbesc în general, pretind că au brevet pentru aparatul respectiv. Și unii chiar au. Dar avem aici trei situații. Prima, brevetul este pentru altceva, nu pentru perpetuum mobile. De pildă, pentru un nou mod de a dispune magneții sau pentru un magnet de o altă formă decât cei pe care îi cunoaștem până acum sau pentru o carcasă de tip nou. Deci este pentru altceva, nu pentru perpetuum mobile. A doua situație, brevetul nu spune că motorul funcționează. Pentru că atunci când cere brevetul, așa zisul inventator pretinde că este o etapă intermediară, dar vrea să o breveteze ca să nu o ia cineva înainte. Mai are el de făcut ceva acolo și apoi va funcționa acest perpetuum mobile magnetic. Deci este un brevet care nu spune că funcționează aparatul respectiv. Dar în ambele situații de până acum pe care vi le-am spus, Inventatorul uită să ne spună acest lucru, uită să ne spună pentru ce este brevetul, lăsându-ne să credem că este pentru un motor magnetic perpetuum mobile. Și în fine există și a treia situație, din păcate, uneori cel care dă brevetul este incompetent sau corupt. Asta în cazul în care pe brevet scrie că este un perpetuum mobile care funcționează. Nu știu dacă există așa ceva, sper că nu. Și încă ceva, dacă la un aparat nu vedeți venind cabluri, dacă nu e conectat la o priză, nu înseamnă că el nu primește energie din exterior. Se poate transfera energie unui aparat și fără fire. Sau dacă toți suntem nebuni după cuvinte englezești, wireless. De pildă, chiar există aparate care primesc energie de la o undă electromagnetică de joasă frecvență cu ajutorul unor bobine speciale. Așa că dacă vedeți un motor la care nu vin cabluri și care funcționează cu săptămânile și cu lunile, atunci asta înseamnă că există undeva, bine ascuns, în tavan, în dușumea, în pivniță, într-o cameră alăturată, un generator de unde electromagnetice de joasă frecvență, care transferă prin aceste unde electromagnetice energie așa zisului perpetuum mobile. Sau se folosesc alte metode, sunt și alte metode de transfer de energie. Dacă ați crezut că se pot realiza motoare care funcționează pe baza așa zisei energii a magneților și atât, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!